что, ребятки, мы начинаем. Всем привет, всем здрасте. Я уже вижу ожидающих меня людей. Я очень рада, что мы сегодня встретились с вами. Сегодня мы будем играть вон той тёлкой, которую вы видите на экране. Будем познавать мир. И если я все правильно поняла, то мы сегодня будем летать. Ребят, как меня видно, как меня слышно, все ли хорошо? Соскучились ли вы по мне? Привет, привет. Раздаю всем свои сладкие пряничные поцелуи. У меня, в принципе, все хорошо. Я готова играть, готова болтать, готова читать. Как у вас дела? Поэтому рассказывайте, доставайте, показывайте. А я пока начинаю новую игру. Кстати, ребят, если будет очень громко музыка, скажите, я под настрою, потому что я там вроде чуть поковырялась в настройках звука, как бы что-то подуменьшила. Ну, посмотрим. Если будет сильно напрягать и мой голос будет тиховат, пожалуйста, скажите, я обязательно... Поправлю все дело. Surprise room. Hello, bonjour. Thank you very much. This game. Аук, послушай, я знаю, тебе не терпится все исследовать, но паломничество — важный ритуал для народа неба. Аук, меня, наверное, зовут Аук. Кстати, ребята, я хочу сразу сказать, Surprise room мне эту игрульку подарил, скинул мне код. Вот, я такая сегодня чик захожу, в стиме активирую. Ммм, симпатично выглядит. А я еще такая думаю, что сегодня постримить? Думаю, с плойки постримить или с компа постримить. Как бы игр вообще вагон. Но, как бы, если вы заметили, что у меня в последнее время какая-то шиза, что мне надо за стрим пройти игрушку. И я сижу до победного, до последнего, пока уже это... все, либо не засыпаю, либо там... Уже понимаешь, что надо заканчивать это все дело. Короче, я посмотрела, в принципе, там не насильно долго прохождение этой игрульки. Как раз за один присест я ее пройду. Инди-бродилка, там будут небольшие головоломочки, судя по описанию. Ну вот, короче, большое спасибо Surprise Room. Благодаря нему я окончательно выбрала сегодня игрушку для прохождения. Зотек, yes, yes, gold, <laughs> nice. <laughs> Кто не в курсе, Скай сожрала поролончик с микрофончика. <laughs> И котенок его теперь охраняет, <laughs> чтобы больше Скай не подобралась. <laughs> Видно, слышно нормально. Хорошо, я очень рада. Так, значит, ребята, я буду читать. И мы будем разбираться, что там у нас случилось такого. В месте, где обитают жители неба, так что ли? Как известно, в давние времена до Великого Разрыва эти места были другими. Была единая земля, а не острова в небе, и на ней жили древние. Они возводили великие строения, такие как три храма в землях богов. Твой путь лежит к этим храмам. Но потом все изменилось. Древние каким-то образом вызвали великий разрыв, сокрушивший твердь и оставшись, и оставивший лишь острова в небе. Короче, острова в небе. Жрица Кара молилась у маяка и получила советы, которые помогли нашему народу выжить в катастрофе. Все паломники начинают свой путь с храма Кары. Отправляйся туда, Аук. Я буду ждать тебя снаружи. Ааа, какая музыка. Я вот эта тёлка метелка. Отлично. Сейчас будем разбираться. Я думаю, сейчас какое-то будет обучение у нас. Да. Ну, стандартно. Бегать. Стандартно. Ой, надо перевести. Надо перевести. Что там? Начал эту игру немного тревожно, так как миссия не всегда очевидна. Ну, попробуем разобраться. Я надеюсь, у меня получится... Ну, может, где-то какие-то подсказки будут. Space прыжок. Ну, отлично. Посмотрим. А что, где музыка? О, 
Слышно, как огонь. Музыка, какая она спокойная, умиротворяющая. Прям, м -м, прям такая душевная. Ах. Блин, ребята, вот вы поняли, да, что мне по итогу нравятся вот эти всякие бродилки, проходилки, ковырялки, узнавалки. Прочитать. Очень старая табличка, некоторые слова уже не прочитать. В земле богов, где три в трех домах, отдыхая в вечных небесах. Что-то непонятно. По всей видимости, там три храма или что? Там походить. А пойдемте вот тут по камням сразу прыгать по этим. Атмосфера очень приятная. Yes. Yes. Very nice. Читать будем таблички, и тем самым, наверное, мы будем узнавать. Память живет в наших сердцах. Память о светлом имени Кара. Ее лампада вела и защищала нас, когда мир разорвался, и мы стали народом неба. Небо, Скай. Звук хороший. Yes. Звук вообще приятный. Прям, прям аж на душе тепло становится. Прям, я не знаю, какие-то... Это кто? Белка летяга, какой-то волк, лис? Лис, волк, я по грибам хожу, и звук такой пляк, 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 шмяк. Очень приятная мелодия. Прям вообще... Можно так чик и закимарить. И потом по итогу Катя уснет от этой мелодии. И все. И здрасте, проехали. И все ли... будут лицезреть, как Катя опускает слюну во время стрима. Войди в чертог памяти, где хранится свет очкары. Пока она была жива, он никогда не газ. Вопроси, и, возможно, он засияет в ответ. Ну, посмотрим. Может быть, что-то и засияет нам в ответ. Какие-то грибы, пока можно грибы топтать. Мы типа грибы, типа грибы. О, нифига себе, какой-то... Какой-то маленький памятник. Что тут? Приблизится. А, ну это она, Кара, и есть. Это тут, видимо, ей молились люди. Поджигали, наверное, свечи там или что. А зачем палочку подожгла и бросила палочку? Наверное, какая-то арома палочка или что? Помолилась такая. А, смотрите, засиял. Фонарик засиял. О, это нам, наверное, будет... Э, Какой-то... Будем светить им. А что случилось? Почему все темное стало? Что это такое? Понаблюдали за какой-то фигней. Лампада. За... Ой, смотрите. Мы видим привидение или что это? Душ людей умерших? А разрушается? Надо бежать куда-то. Ой-ой-ой, сейчас нас еще и камнями завалит. Там еще и детки маленькие, что ли. Ух. Ой-ой-ой. А как я туда? Я туда... А куда мне идти? А мне бы вон туда, наверное. А и все, и... Нет? Все разрушилось. Что происходит? Куда мне идти? Я не понимаю. Вода. Ой. Мне, наверное, надо выйти из этого всего. А как мне выйти из этого всего? Фиг бы знал. Надеюсь, эти лампады... Что, что, что? Будут достаточно долго озарять путь паломницы. Господи, я надеюсь. Мне, наверное, вот по ходу дела идти сюда. По огонькам. Ой, матерь божья. А если меня завалит? И я умру тут под обломками этих скал? Ну, я не хочу тут умирать. Я не готова. Я хочу жить. Ой, по всей видимости, я вижу свет в конце туннеля. Это выход из пещеры, да. О, получено достижение. Свет в конце туннеля. Мы выбрались. Мы выбрались. Пока что ничего не понятно. Но почему-то храм разрушился. И это очень печально. 
У нас компас. Север-юг, запад-восток. О, дядька какой-то. Дедулька. Аук, ты добралась. Слава богам, ты цела. Что случилось? У меня сердце замерло, когда пещера рухнула. Это что? Лампада? Как странно. Это лампада, древний артефакт, прозванный светочем кары. Ну, может упасть. Она почти умеет летать. А, кстати, она, может быть, и умеет летать, учитывая, что у нас острова-то летающие. О, Хантер, привет-привет, солнце мое. Я тебя тоже обнимаю и целоваю. Рассказывай, как твои дела. И она светит тебе впервые за много веков. Береги ее, я останусь здесь и исследую храм. А тебе нужно продолжить паломничество. За маяком находится деревня. Тебя приведут туда воздушные змеи. Найди Дайну и поговори с ней. Она расскажет, что делать дальше. Будем искать какую-то Дайну. Какой-то поселок нам. В прыжке превращения. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. А как летать? Подождите. А как? Подождите, я не могу разобраться, как. Ах, нифига себе. А, надо научиться летать. Надо научиться летать. Я не могу. Как летать? Куда я лечу? Что происходит? Боже мой. Поселение. Я где-то возродилась. Как летать? Наклон влево, наклон вправо. Боже мой. А как? А вверх? А кто вверх-то будет летать? Так, мне надо... Мне надо приловчиться к чему-нибудь, как... Понимаю чуть-чуть, кажется. Офигеть! Офигеть! Офигеть, ребята, я летаю! Обалдеть! Ну это непривычно, неудобно пока что мне, но это прикольно. Офигеть! Это круто! Найс, very nice. Uh, обалдеть. <laughs> uh, я почему не ем печеньку, я не знаю. О, oh, вот это, наверное, деревня. А вот, короче, надо управлять еще стрелочками. И надо научиться приземляться. О, oh, я великий приземляльщик. Господи. Где-то видел эту игру? Ну, игрушка с 17 -го года, может быть, что-то ты где-то и видел. Может, у кого-то стрим или где-то в новостях. Контроль беспокоит. Я привыкну. Я привыкну. Я обязательно привыкну к управлению полетами. Надо все исследовать. О, это, наверное, вот эти люди как раз, которые мне нужны, с которыми надо поговорить. Привет, Аук! Добро пожаловать! Что это за грохот был? Что? Это твоих рук дело? Кстати, я Джун. Мы с Дайной следим за маяком на этом острове. Присматриваем с Дайной, чтобы ничего плохого не случилось в земле богов. Это не так и просто, учитывая древние руины и прочие чудеса. Правда, у меня не стало времени, чтобы их изучать после рождения Эрин. Но я не грущу. Моя дочурка любит приключения. Я горжусь ею. Если у тебя будет время, сходи к ветреному водопаду. Когда мир был единым, дух воды расчесывал здесь свои волосы. Прекрасные волосы. О, прекрасные волосы расчесывал дух воды. Ой, там у нас струнь. Сейчас посмотрим. Ветер подхватывал ее пряди и вплетал в облака. Так родилась радуга. О, нифига, так радуга родилась. Сам-то я никогда этого не видел, но просто красивая сказка. Это, короче, просто красивая сказка. Но это место находится к северу отсюда, по ту сторону облаков. Хорошо, мы сходим туда обязательно. А сейчас мы посмотрим, что у нас было за трунь. Сава. 
Thank you very much. Thank you. <laughs> ну что, ребята? Продолжаем. Продолжаем болтать с нашими человечками. <laughs> а... Точно видел у кого-то на стриме? Ну, вполне может быть, если ты любишь э, стримы смотреть, может быть, у кого-то и, и видел. Блин, ну классно, мне нравится. Нарисовано красиво. Прям прикольненько. То, что мне нравится. Все хорошо, Ук. Ты же Аук, верно? Мы слышали грохот из храма Кары. Я рада, что ты в порядке. Я тоже рад. Меня зовут Дайна. Добро пожаловать. Давно я не видела здесь паломников. Твой наставник Медвин был последним. А, вот этот дедулька. Мои родители помогли ему тогда, а теперь я, мой муж Джон и наша дочь Эрин поможем тебе. Если возникнут сомнения, возвращайся сюда и поговори с нами. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе. В паломничестве необходимо посетить три храма в земле богов. В земле богов. Давным-давно, после великого разрыва, Кара запечатала их. Перед каждым храмом на земле есть знак. Там мы собираемся для того, чтобы поблагодарить духов. Отправляйся туда. Тем, кто приходит с чистым сердцем, открываются тайные слова. Сумеречный приют находится ближе всех к северо-западу отсюда. Ха-ха-ха-ха. Мои кошачьи ушки не дадут мне взлететь. Окей, Зотек, окей. Аук, Аук, это же твое имя. Что стряслось? Ты видела призраков или животных духов? Сокровища, секреты? Я тоже хочу их искать. Какая досада, что я не могу выбраться с острова. Иногда у меня бывают приключения с родителями, но все равно интересно. Однажды мы попали в такое отличное место на севере. Там шел снег. Там была огромная статуя, сломанная, но красивая. А, да, меня зовут Эрин. Вот. Так, мы поговорим. О, я вижу барашка. Я вижу барашка. Барашек. А че, я не могу с тобой ничего сделать? Блин, как мило. Барашек. Увидели? Барашек. Еще барашек. А этот... Не -е -е -е, прикольно. Птички, смотрите, сколько птичек. Блин, как классно. Тут можно ходить, блин, бродить. О, топор. Наточил я свой топор. Головешек полон двор. Класс. Не, не, мне нравится, мне нравится, мне нравится. Ой, смотрите там, голова барана, уши одни, одни уши. Э, убегай от меня, убегай. Класс, мне нравится эта игрушка, вообще по кайфу. Смотрите там маленькие барашки, вы видите маленькие барашки? Получено достижение мама. Они думают, что я мама. Они думают, что я их мама. Да вы же мои сладкие. Смотрите, они любят меня. Как это мило. Какая прелесть. Ой, эти зайки какие, а. И сейчас они за мной будут ходить. Но я не их мама. Вон их мама, наверное, ходит. Ай, в танки играть? Ой, в танки? Нет, слушай, я из меня хреновый танкист на самом деле. Я больше, больше по вот таким вот бродилкам, проходилкам. А, офигеть! У меня получается все, я поняла, как летать. Ой, смотрите, какая штука вон там высокая. Что это за штука такая? Какой-то это храм какой-то или чё? Ой, сейчас надо посмотреть, что у нас там приключилось. А, nice game. Сейчас я посмотрю. Surprise room. Thank you very much. Thank you, my dear. Возвращаемся. Пойдем, сходим. Там какая-то штука лежала. Радости полные штаны. О, да! <смех> Мне нравится вот это все дело. Исследовать. Должно быть, это маяк. Сейчас здесь ничего не происходит. Нужно вернуться сюда позже. Хорошо. И вернусь сюда позже. Надо все исследовать. Надо летать и все понимать. Что здесь и как здесь. А как карту открыть? О, на М-карта. 
Мне надо вот сюда куда-то лететь. Куда-то там за облаками что-то там, что там было. Перегрузка миловидностью. Yes, yes. Надо главное не забывать, что стрелочками надо управляться. А это потоки воздуха какие-то. Это, наверное, какое-то супер-мега-ускорение будет. Ребята, тут можно летать вечность. И все вообще, пофигу на все, я просто буду летать. Парить, я же птица. Уи! О, надо вон туда залететь. Вон туда, видите? Капец! Что творю? Что творю? Так, все, давай поаккуратнее. Что-то тут все за... Вот это вот все. Так, приземлись. Ха, поплаваем. Так, надо разбираться с э, летаниями. Иначе это будет вообще что-то непонятное. О, тюльпанчики. Цветут цветы. Барашка надо охранять, никуда от них не отходить. Это будет это, семеро козлят. Надо... Кого? Ухо? А у меня просто, видимо, эти не так стоят. Да ну и ладно. Вообще люди не симметричны. Так что все нормально. Так, полетели. Нам надо куда-то лететь. Давайте прекращать Кате баловаться. И надо летать. Все, вон туда полетим. Москва, Магадан. Да, типа туда лечу. Типа, наверное, туда. Вообще, по-хорошему, надо бы исследовать все, все острова, я не знаю. <laughs> Круто. Yes. Cool. Very cool. Туда же лечу? Куда ты лечу? Хрень бы знала, куда лечу. Вон туда. Ой, вон там острова какие-то, я вижу. Ух, сейчас разгонюсь как. У -у -у. Вон острова, видите? Надо еще с приземлением. Нифига себе. А, ветреный водопад. То, о чем мужик говорил мне. Что надо сюда сходить, если будет происходить. Слетать. Я летаю. Я в раю. Классно. Вообще. Есть воздушные потоки. Yes. Yes, только я пока не соображаю. Как это что делать? Я пока вообще ни хрена не соображаю. Я понимаю, что что-то тут есть. Но мне пока что тяжело с управлением. Я не научилась нормально летать. Я не научилась нормально превращаться. Вот, вот, вот. Вот. Надо приземляться. Как? Как приземляться? Я сейчас... Я не знаю, как нормально приземлиться. Я увидела там что-то. Мне надо туда. Я хочу туда. Ах. Давно пора фиги врагам показывать. Но я буду кому-нибудь показывать. Мне только надо научиться приземляться. Сейчас я научусь. Так. Получилось. Похлопаем. Аплодируем. У Екатерины получилось приземлиться. Так. Что-то вот это мне завлекло. Это что такое? Что это значит? А что? И что? Ничего не происходит? Ничего и не произойдет? Что за значок? А, ну, может, надо лампаду достать? О! О, о нифига! С лампадой я могу использовать. Это как будто месяц, да? Это как будто месяц. Значок такой. Крушение лучший способ посадки. Да. Так, значит, где-то у нас... И чувак вот этот, он молится этому значку. Где-то еще такой должен быть. О, смотрите, пиксели туда куда-то идут. Вон еще. Сейчас я туда пойду. Е. Yes, yes, е. Сейчас, раз... Сейчас раздуплим свои пальцы. И все будет получаться. Ух! 
прям в воду. Слава богу, что нет урона от вот этого всего веселья. Что это за игра? Нет, это инди-бродилка. Бродилка проходил как головоломка. Они молятся, он. Можно подсрачник пнуть. Ну, как бы не надо. Человек молится, да? А это... А это солнышко. А это солнышко. Открылся вход куда-то. Сейчас мы куда-то пойдем. Куда пойдем? Вон туда пойдем. И я самый модный. И, видимо, самый красивый. Сейчас туда полетим. А вон, смотрите, какие-то а, вон значки такие горят. Это, наверное, тут... Это как у человечков у всех. Тут, наверное, что-то я буду видеть. А, Куда-то несут ее. Наверх! Положим ее отдохнуть в этой башне. Туда, значит, мне, наверное, надо на башню слетать. Там что-то веселое, наверное, есть на башне. Блин, какая классная птичка! Я сокол, ястреб или кто я? Какой-то феникс? Кто я? Ой, там свиток какой-то, смотрите. А, у меня получается потихоньку. Мне кажется, я сижу с открытым ртом, да? Нравится анимация превращения в птицу? Да, кстати, вообще прикольно, прям по кайфу сделано. Я Рэй, дочь Йохала. Я помню его рассказ о том, что случилось во время его путешествий. Но что моего отца было тяжело. Мы нашли новый дом, но отец так и не стал прежним. Появилась надежда, следующей весной родились новые дети, мы выживем. Но он думал о том, что нам предстоит в будущем. Думаю, что болезнь черных камней, которую открыл отец, сильно напугала его, хотя она повторилась всего раз или два с тех пор. Острова, на которых мы поселились, безопасны. У Кары скоро будет ребенок, и в наши сердца вернулась радость. Это, видимо, жители там, когда у них что-то было, что-то случалось... А, тут не пройти. Ладно, понятно. Значит, надо идти э, там вход. Вот в этот вход. Вах! Разворачивайся, женщина. Я научусь. Научусь летать с тобой. Сейчас пойдут песни и пляски. Ах! Сейчас все будет. Сейчас я приземлюсь в лучшем виде в воду. Хап, тыщ! Почти идеально. Слушайте, почти идеально. Все, мы идем в какой-то храм. Я пропустила водопад, за ним есть отверстие. Не, я в него прилетела, да. Я просто не могла к нему нормально подлететь. Я подружка. Загрузка. Что-то долго. О, пошел процесс. Любишь, целуешь, игрульку не понимаешь? Я тебя люблю, целую. Убежище, будем исследовать. Ух ты ж! Какие-то штуки, вон, я вижу, их, наверное, надо а -а -а, там активировать как-то. Надо лампадку, наверное, взять эту свою. Фонарик. Тут, наверное, что-то будет мне подсказываться с лампадой. А -а -а. Подождите. И что мне тут надо будет сделать? А, я кажется поняла. Я кажется поняла. У нас вон там же месяц и солнце. И, наверное, надо сделать так, чтобы... А... Сейчас. Но если я не права, я буду думать. У нас не вот это солнце, а вот это солнце. <гас> Нифига себе. Я угадала, прикиньте, я угадала. Ха -ха! Крутяк. Я угадала. Нифига. Прикольно. Ну, погнали исследовать, что за фигня тут будем пытаться разбираться, что это такое. Какой-то ключ. Взять ключ. А у нее минус один палец на каждой руке. У нее всего бы четыре пальца. Дуреха. 
Так, хорошо, мы взяли какой-то ключ. Допустим. Надо теперь все исследовать. Что-то лазить, наверное, тут надо. Пытаться понять, что это или нет. Или можно валить отсюда. Ну-ка, давайте пошаримся по углам. Тут нифига нету. Вы, кстати, поняли, что если вдруг я потерялась, заблудилась, или у меня просто случилась амнезия, мне можно возвращаться на остров к этим чувакам троим. И, значит, они мне будут говорить, что мне надо сделать, куда мне надо сходить. Так, ладно, тут лампадка мне больше не поможет, как я понимаю. Я уже просто благополучно забыла, что мне нахрен надо делать. О, смотрите! Это кто такой? Ты лиса? Привет, странница. Ты просто сбилась с пути или ждешь неповоротливого спутника? Да, я жду тебя, неповоротливый спутник. Кажется, его имя Медвин. Такой медлительный, хотя и оборотень. Зато очень умный. Это он про моего дедульку того. Знаешь, что ты нашла? Это свет, и это ключ. Он приведет тебя в сумерки между рассветом и закатом. К юго-западу отсюда есть храм с силуэтом заходящего солнца. Там ты найдешь ответы на свои вопросы. Вперед, птица быстрее, чем Медвин. Я птица быстрее, чем Медвин. Значит, мой тот чувак, который, типа, мой учитель, который ждал меня около входа в этот... В, в, в ту гору, короче, которая разрушилась... А, он, значит, тоже в кого-то превращался. Интересно, в кого? Профи? А, -а, а Тяжело выбрать стрим пряни или стрим гитарных историй. А, -а, -а включай два, подрубай два. Врубай себе в одном браузере мой стрим, в другом браузере гитарные истории. И вот так один глаз туда, один туда. Или вот так один глаз туда, один туда. Привет тебе. Секреты таятся в глубине. Спроси совета у того, кто дремлет. А кто дремлет? Ну-ка, просыпайтесь, кто спит. Мне надо совета спросить. Блин, какая забавная. Двухвостая лиса. Это лиса, наверное. Все, выходим отсюда. А я сейчас возьму, да, стану укулеле. У тебя будет сложнейший выбор. Что смотреть, как пряни играет на укулеле или смотреть гитарные посиделки. Так. Давайте посмотрим, как... а, вот сюда, наверное, надо слетать. А тут есть какой-нибудь этот, посмотреть эм, дневник заданий или еще что-то. Что он сказал? К юго-западу. Сюда, давайте слетаем. Туда я полетела? Да, туда. Здорово, что можно в полете использовать э, э, карту смотреть. Графика проста, но в ней есть много стиля, который компенсирует это. Очень интересно. Яз, яз золотек. Прям на самом деле, как бы... Чем-то напоминает, знаете, даже какую игрульку. Помните, я играла в путешествие Journey на PlayStation? Почему-то она мне напоминает... Эту игрульку. Вообще, мне кажется, тут можно просто, блин, по карте сейчас полететь, без всяких там подсказок от этих э, чуваков. И я все пройду, что нужно. Хе -хе. Конечно, тут, наверное, все равно есть какой-то смысл по этапам это все дело проходить. А, нифига! Я человеком летела! Смотрите! Это что такое? Это какой-то... Это мне, наверное, вот эта лисица про вот это сказала. Заходящее солнце. Это храм какой-то. И вот видите, это человечки, наверное, в этот храм идут. Сейчас мы лампадку зажжем. И будем разбираться в этом всем деле. Тоже напоминает? Да. Да, человечки идут туда. Ух ты, открыть храм.
Если золотой микрофон, надо петь или добавлять музыку в свою трансляцию. Класс. Прикольно. Интересное правило. Очень необычное. Во всей видимости, придется ему следовать. Привет. Привет, Актиним. Давно тебя не видела. Чмоки-чмоки тебе в обе щеки. Ну что, погнали, изучать будем храм. О, загрузка. А, это чтобы мы долго не спускались по лесенкам. Как стрим проходит? Ну, в принципе, достаточно нормально. Мы тут это, наблюдаем за моим удивленным лесом, потому что я тут учусь летать девочкой-птичкой. Так и знал, что есть чай. Чай... У меня что-то другое, у меня не чай. Сумеречный приют. Сейчас будем лазить, пытаться понять, что тут. Здесь мы в безопасности. Мечтайте. А, это, это, это кара. Она их, по всей видимости, охраняла. Они такие сюда идут. Смотрите, там в телеге везут. Прикольно. Сейчас будем разбираться. Давайте помоемся. Нет, не помоешься. Ладно, хватит издеваться. Ну, пойдемте исследовать мир. Смотреть будем, что тут такое. Так, ну я так понимаю, вот сюда запрыгнуть и сюда идти. Так, они друг другу помогают залазить. Молодцы какие. Так, это ничего тут, просто как кнопка. Что-то сейчас мы тут, наверное, будем познавать. О, табличка читательная. Прочитать. Сумеречная охранительница открыла глаза на свет солнца и луны, сияющих вместе. Она села и взяла их в небесной ладони, создавая гармонию между светом и тенью. Правой рукой она выпускает солнце, чтобы пробуждать людей от сна. Левой рукой она поднимает луну в ночное небо, чтобы люди спали и видели сны. Она — ритм времени, пульс самого сердца мира, дыхание жизни и порядка. Ммм, как интересно. Был синхрон двух стримов у Слада для ушей. Очень интересно. Очень интересно. Так, тут ничего нету. Мне кажется, надо походить везде, чтобы понять все, прочитать все. Ну тут... А, это я вернулась так. А был другой заход. А я такая, как маленький каннибал по разрушенному проходила. Так, ладно. О, штука какая-то. Что за штука? Значок. Запоминаем значок. Еще что-нибудь почитать будет? Дадите почитать. Все разрушено. Ну тут люди жили, я так правильно понимаю. Или прятались, или что это у них тут было? Хранилище, святилище. Палатки. Прикиньте, у них тут был палаточный городок. А как они тут, блин, толком без света жили-то? Рыбки. А, вот, смотрите, души человечков. Костер разводили. А вон там, смотрите, какой-то большой гриб. Там гриб людоед. Наверное. Туда идти показывает. Туда можно идти. Хорошо, идем. Там то ли лягушки квакают, то ли чё. Ой. А. Они подходят. Они поднимаются сами. Ну, ладно, они, наверное, мне нужны. Хорошо. Я не сопротивляюсь. Следую зову сердца. И вот эти сейчас подымутся, да. О, я прям подхожу, и они такие поднимаются в виде стальчики эти. Хорошо. Зачем вы меня сюда? Что здесь будет? Здесь можно... О, штука, смотрите, штука. Активировать штуку. Использовать. И что будет? О, двери открылись. Ух ты ж. 
А туда наверх можно сходить? Или потом сходим наверх? Давайте тут полазим. Господи, как много где надо ходить? Я же запутаюсь. О! А это, наверное, читать можно. У людей есть лапы, чтобы... Что не могут бегать, зато к солнцу тянутся. У людей есть крылья, что летать не могут, но без неба маются. Ха -ха. У людей есть глазки, они плохо видят, но следят за вечностью. Люди все в печали, люди потерялись где-то в бесконечности. Ах, ну правда же. Так и есть. Прям такой стишок прикольный. Может, конечно, это не стишок, но у меня в голове это все прозвучало как стишок. Сидит, смотрит. Куда-то вон туда. Вон какая-то штука. Там тоже люди. Как много всего. Надо исследовать-то, а? Я же заблужусь, где я ходила, где не ходила. О, это... Подождите. Как будто я... Тут что-то уже... Или тут все похоже друг на друга, или, или тут все похоже друг на друга, или я где-то хожу по кругу. <с> я уже заблудилась. Так, ну какую-то штуку дрюку. О, ну да, вот этих я уже видела, которые раздувают. Один раздувает. Это мы прочитали. Хорошо, идем туда наверх, значит, вон к тряпке. <с> И вон туда можно в бок идти. Ах! Как много всего. Тут какие-то свитки. Давайте читать. Я кара с громовых островов. Мне приснился странный сон, которым я хочу поделиться со всеми. Возможно, кто-то другой тоже поймет его. Я пришла изучать священные тексты в маяк, который стоит на земле богов. Я хотела понять то, что осталось нам от предков. Когда я коснулась рун, то внезапно почувствовала, что на мои глаза легла теплая рука. Я упала на священный камень и заснула. Во сне я увидела, как камень, на котором я лежала, засветился, и этот свет стал лестницей, ведущей в звездное небо, а у меня мурашки по телу. Далеко вверху появилось золотистое сияние, которое начало приближаться ко мне. С неба спустились звезды и превратились в фигуру, сотканную из музыки, печальную и нежную. Вот она, наша печальная и нежная музыка. Бог заговорил со мной, но не словами, а чувствами и образами. Он предупредил о страшной жажде извне, бездне в сердцах людей. Он показал мне ее, и я почувствовала, как эта пропасть запульсировала и встала между нами. Ее тень накрыла золотую лестницу, словно холодная штормовая туча. Я в ужасе закричала, противясь наступлению темно бездны, и проснулась. Три дня я не могла говорить и немедленно отправилась в древние храмы. Если все, что я видела, правда, то боги живы, им нужна наша помощь, так же, как и нам, их участие. Ах! Ах! Мурашки по телу! Мурашки по телу. Пойдем туда, там какие-то штуки горели. А, YouTube 24 часа рассматривала заявку на запуск стримов? Нет! Нет, не рассматривал. У меня, в принципе, это я настроила буквально, наверное, 4 часа назад, и все нормально было. Привет, привет. Привет, Мак. Маяк давно стала мейнстримом, не знаю. Так вышло. Так. Значит, надо еще штучки вот эти зажигать. Там лампочки, видели? 5 лампочек, по-моему, или 4 лампочки. Но одну я уже зажгла. О, вон еще. Вон, вижу. Что-то там человечек куда-то вниз смотрел. А, когда первый раз стримила? Слушай, нет, по-моему. Я вообще быстро там все запустила первый самый раз. Хотя, о чем я говорю? Я не помню свой первый стрим. Я не помню, что было вчера. <смех> Нет, конечно, помню, я шучу. Так, ну да, опять, правильно, еще два. Один вон вижу, а другой... А другой... А тут я не допрыгну, надо вон, вон там, через... 
Тут через дырочку пройдем. Я сейчас наверх заберусь. Вот. Использовать. И сейчас последнюю. Я не помню, слушай. Про... Да-да-да, как, как рыбка. Память как у рыбки. Пять секунд. Или рыбка там в воде плещется. Ты про что? Так, мне надо запрыгнуть. Забраться обратно наверх. Лисиная душа? Где лисиная душа? Кто лисиная душа? Почему лисиная душа? Бабочки. Ах, не упади. Аккуратно. Так, хорошо. Вот, последний сейчас зажжем, и, наверное, дверь откроется. Да, дверь открылись. Не, ну слушайте, ну как бы ходишь, бродишь, в принципе, понятно, да? Ничего такого критично сложного как бы нет. Единственное, что можно запутаться во всех вот этих вот ходилках-бродилках. То есть где ты уже был, где ты не был, куда тебе еще сходить и вообще зачем это все дело делать. Ну-ка, смотрим, что тут. О, солнышко загорелось. А, наверное, месяц должен тоже загореться. И мне надо будет сейчас сходить еще в той стороне пошариться. Чтобы месяц загорелся, я куда-то вон туда пойду, значит. Ля разумист. Но это не точно, ребят. Так, а тут у нас дверь закрыта. Закрой за мной дверь, я ухожу. Ну, посмотрим сейчас, может, что-нибудь и разберемся. А может, и не разберемся. Мой первый стрим был на Хинтайке. Первый игровой на Твиче. Это был мертвый пробел. Нет, по-моему, первый игровой стрим у нас был КС. Если честно, я не помню. Но я помню, что как бы на Твиче это не сохранялось все это дело. Так, мне надо как-то, наверное, вон ту дверь открыть. А как мне ту дверь открыть? Где-то, наверное, надо походить. А карта... А, тут карта, понятно, не работает. Первый стрим на... на... Да, первый игровой стрим на прянке был по Пабгу. Совершенно верно. Потом, по-моему, Overwatch или Don't Start Together. Что-то такое там было. Ну, фыр. А как мне... Тогда попадать в ту дверь. Где-то что-то... Где-то что-то надо открывать, находить, исследовать. Меня Катя зовут. Да. Всем привет, я Екатерина Пряникова. Надо что-то куда-то... Давайте пойдем по реке. О, этот чувак тут упал. А я видела, вон там чувак сидел, смотрел, и тут упал, и, значит, такой, а, -а, -а сломал хребет, и все. Короче, хана ему. Он умер. Так, понятно, что ничего не понятно. Где-то надо найти... Так, тут просто ничего никуда. Что-то где-то надо запустить, открыть, нажать, найти. Туда я ходила. Туда я ходила. Это я сейчас там обойду фигню эту. Где милые такие девушки обитают? Ну, ну на Мандариновых островах ведь. Ты что забыл? Я же на Мандариновых островах живу. Как дверь открыть? Открой! Так, ладно, пойдемте спустимся вниз, внизу пошаримся, может что-нибудь внизу я увижу. Я, наверное, может на что-то не обратила внимания. 
Рыбы прыгают там. На что-то я не обратила внимания. А сюда я залазила? Да, тут я была. Отец увидит нас, мы больше не можем здесь встречаться. Ой, они тут любовь строили и прятались от папки. А, какие. Ха -ха, прикольно. Аллергии нет. Аллергия на самом деле у меня есть на цитрус, ребят. Да. Как бы это ни было печально, но она есть. Так, это я сейчас возвращаюсь. По ходу дела там чуть ли не в самое начало. Где? Куда? Я не, не свернула куда-то, не туда. Мне как-то надо там открыть дверь. С кем пожениться? С кем ты хочешь пожениться? Со мной, что ли? Я старая тетка. Короче, надо исследовать все. Рыбка, тети мати плюх. Пойдемте еще раз к грибам. Я же там куда-то свернула и куда-то и куда-то ушла. Есть конкурент, но конкурент у меня где-то же потерялся. Мой жених. А, вот сюда, наверх, сюда надо. Да, вспомнила. Я же свернула в бок и попрыгала там, а наверх я не сходила. Давно не заходил жених-то тот, который... Как его там никнейм? Кукиш. Да, давно не заходил. Вот такой... Как бы такой, вот, все, там, поехали на горы Алтая, там, тра-та-та. А потом такой, хоп, и все, и нету его. И где он есть? И непонятно. Вот такие вот нынче женихи пошли. Так, аккуратно тут. Летающие острова. Я, наверное, где-то сейчас как-то просто в обход обойду. И с другого места открою себе двери те с месяцем. Ну, по всей видимости, это будет именно так. Кап-кап, ну-ка, под капельку. Ну, те... О, смотрите, смотрите, и на голову капли капают. Ха -ха, прикольно. Ха -ха. Поехали в Краснодар, какие горы. Нет, слушайте. Не, ну я, может быть, и съезжу в Краснодар, если все-таки выгорит проект. Так. Тут что-то. Тут что-то. Давайте... Сейчас я вон туда залезу. Там посмотрю. Не надо ли мне на... тут на что-нибудь внимание обратить. А, какие-то руки. Это статуя. Это статуя тут. Какие-то руки она... она вот так держит. Так, ладно. Все, идем туда. Черное море, красное рожи, белое вино. Можно просто белое вино? Самое сложное это поиск головоломок, да. Yes, yes, surprise, yes. Так. О, они тут что-то сидят, прям у них как это, как занятие йогой. Сейчас будем читать, прочитать первую часть. Когда мир был юн и творец создал землю, животные духи собрались на беседу. И лис сказал, «Я видел новых животных, у них по две ноги». Цапля спросила, «Это птицы?» Лис покачал головой и ответил, «У них нет крыльев». Сейчас будет бандюэлить Катя всякую разную дичь. Обезьяна сказала, «Я тоже их видела, у них нет меха, да и лазить по веткам они почти не умеют». Сова сказала, «Они боятся темноты и отгоняют ее огнем». Выдра сказала, они строят гнезда на земле, но сидят там не все время. 
Лань сказала, они шумят и не умеют тихо ходить по лесу. Медведь сказал, они как детеныши, которые забыли дорогу домой. Лис склонил голову и ответил, да, поэтому мы должны им помочь. Вот такая вот история. Мы такие, типа, люди-человеки-неумехи, и животные духи должны нам помогать. <coughs> Лиська, ты вне конкуренции, да. <coughs> Помочь, удивились остальные животные. Да, ответил Лис. Они потерялись в бесконечности, им страшно. «Им нужно обрести опору, или они навредят себе, земле и нам», — продолжил Лис. «Что ты предлагаешь?» — спросил Заяц. «Я предлагаю пакт», — сказал Лис. «Если кто-то из них может говорить с нами, мы свяжем его с этой землей». Лис продолжил. «Если он согласится, то сможет принимать форму одного из нас, того, с кем заключен пакт, и станет един с землей, и сможет видеть за пределы завесы». И будет вести и охранять своих людей, и настанет мир между нами, сказал Лис. Получается, у меня пакт с птицей, поэтому я превращаюсь в птицу. Зотек, yes! Нэнси Уин! Прочие животные узрели мудрость в его словах и согласились. Так некоторые люди стали едины с этим миром. Избранных назвали шепчущими. Значит, я шепчущая. Прикольно. Прикольно, ребят. Интересненько, необычненько. А тут что? Тут спускаться. Нет, идем, короче, вон туда. Идем вот сюда. Тут сейчас что-то будет. А тут пока ничего не будет. Наверное, что-то надо сделать. И тут пока ничего нету. Что-то мне надо сделать. Хорошо. Идем понимать, что надо сделать. <coughs> тут дверь не откроется. А тут, может быть, и не надо дверь открывать. Тут, может быть, что-то надо другое. Шепчущая по-тихому. Так, сейчас попробуем понять, что нам надо. Куда тут ходить? Как много всего. Реально надо нас найти еще головоломки. Статуя сломанная. Рыбка прыгс как, прыгс как. Так. О, я что-то нашла. А это что такое? Включить. Выключить. А, -а, а, поняла. Так, у нас, подождите, у нас тут получается четвертинка, да, да, да на четвертинка. Сейчас посмотрим, это половинка. Так, это получается у нас типа 15 минут. Там 25 минут. А тот кусочек. А тот тоже, что ли, 15 минут? Ну-ка, сейчас... Мне надо в дырочку засветиться. Ну-ка, сейчас. Ага, он только в эту. Так, сейчас. Сейчас я поняла, что надо сделать. Мне только надо чуть-чуть это... Нашептала в пещере, они духи остались. Блин, ну смешно. <смех> Нашептала. Так, и теперь надо на половинку назад. Вон той надо. Не на половинку, вернее, а на 15 минут назад. Давай. А, надо, значит, другой взять, сделать. <смех> Соседняя. Соседняя. Не соседняя, вернее, а вон та напротив, которая... У них еще свое направление у каждой. А бы куда она не будет, понимаете? Вот. Ты не... Во! Отлично. Мы направили луч света туда, куда надо. Не нашел эту головоломку в игре? 
А я нашла. Пазлы. Не убегу. Никуда не убегу от пазлов. Головоломки мое все. Иногда голова не соображает, но я что-то все равно делаю. И получается даже правильно. Не, ну иногда, конечно. Иногда не делаю. Там кто-то рыбка подпрыгнула, по всей видимости, и сделала. Так, хорошо. Теперь я могу туда возвращаться, и там что-то будет дальше происходить. Во, видите? Видите, что происходит? Вот это все загорелось, заработало. Сейчас мне надо что сделать? А, нужно тут все загорелось. Правильный символ, чтобы просто стоял. И солнышко сейчас сделаем. Сейчас там палка просто какая-то. А надо сделать солнышко. Не то солнышко. Вот это солнышко. О, мостик. Мостик, хорошо. Идем. Исследовать дальше. А вон штука, ее надо будет туда как-то попасть. Интересно, как я туда попаду? Котейка, чё котейка? Я котейка, да, котейка это я. Мяу! Ой, дуреха я, да? Дуреха. Так, туда не надо идти. Сейчас по вот этой вот штуке поднимемся. Интересно. Интересно и увлекательно. Грибочки. Поганочки. Так. Хорошо. Прикольно, что тут грибы светятся. Вот еще статуя. Тоже руки держит так. Причем одной руки нету. Так. Куда-то вообще... Какую-то канализацию меня загнали. Буду какашками пахнуть. В Dead Space? Еще раз в Dead Space поиграть? Но уже не буду я так реагировать на Dead Space, как первый раз. Так, использовать. Что-то сейчас произойдет. Мне надо в Alien Isolation сесть играть. Вот это будет вообще, как я понимаю, верещательно, истерительно. И просто у меня взорвется пукан, остановится сердце, и все. И я благополучно умру. Да, Dead Space. Я все прошла, все три Dead Space у меня пройдены. На бумеранг волосы похожи. Так, хорошо. Что-то произошло. Что-то открылось, смотрите. Какая-то штука у нас там появилась. Outlast 2. В Outlast не играла. Не знаю, что это такое. Там какие-то какие-то руки каменные, что ли, молятся. О, смотрите! Это что за какая-то сосиска непонятная с руками? Поговорить. Подойди, птичка. Она называет меня птичкой. Там лицо только как человеческое. Она бело-черная, это, наверное... А, я понимаю, почему. Потому что у нее в одной ладони солнышко, а в другой ладони луна. Месяц. Видите? Вы видите, да? Когда-то люди называли меня сумеречной охранительницей. Я охраняю границу и помогаю странникам перемещаться между закатом и рассветом, между сном и явью. Я несу свою стражу с самого великого разрыва с тех пор, как жрица Кара привела свой народ в мой храм. С давних пор я ждала этого момента. Я слабею, но отданная мне сила привязывает меня к этому миру. Слушай внимательно, птичка. Опять бездна пробудилась, терзаемая голодом. Она жаждет поглотить все, что осталось в этом мире. Ее нужно остановить, 
Жрица Кара спрятала три части великой силы по одной в каждом храме. Тебе нужно соединить три части силы. Я дам свою часть, которая была передана мне на хранение. Без нее я растворюсь в забвении. Этот осколок удерживал меня в мире, где люди забыли богов. Но время не ждет. Прими мою часть, поспеши и заверши то, что началось так давно. Прикольно. Глубоко, скажем так. Глубоко. Люди забыли своих богов. А, и она сейчас разрушится, представляете? А кто же будет теперь охранять границу между сном и явью? Грустновато немножко. У нее такая сумочка на штанах забавная маленькая. А, опять мы в какую-то темноту переместились. Что это за вот эта штука вот такая вот? Кто это такой? Да как злые брови. Вот я когда сижу, что нибудь злая, у меня так же брови домиком. Там какая-то злодейская морда. Получено достижение. Людские небеса. Ребята, на самом деле, да, некоторые ждут очень, э, очень давно, что я сяду и пройду Alien Isolation, но я все никак не могу собраться с духом, собраться с мыслями. Я прекрасно понимаю, что это не на один стрим. Я прекрасно понимаю, что у меня там просто будет зашкаливать адреналин. Может быть, даже надо будет вызывать бригаду скорой помощи, чтобы они проводили это там дефибриллятором. Оживить меня. Потому что у меня сердце нахрен к чертовой матери остановится. Ах. А, и слушайте, и все завалило нахер к херам этот храм. И я больше не смогу в него зайти. Понимаете? Все, храм разрушен. Проходить. А -а -а. Можно к этим вернуться и поговорить с ними. Что они мне скажут? А тут что у нас? Вы помните, что тут у нас? А, да, вы помните. Вы должны помнить, что у нас там. Я вот не помню. Я уже забыла. Так, вот так. Сейчас мы полетим опять к этим. Троим. О, я вижу, вон там свиток какой-то. Полетели туда? Сделай это. Окей. Я решусь. Я решусь. Я Йохал с Южных островов. Это моя третья и последняя запись о путешествии в землю богов. Я встретил Лиса в тот день, когда уже собрался уходить. Он сидел посреди дороги и тихо смеялся, словно услышал шутку. Я гневно крикнул, «Мой народ умирает! Почему это происходит?» Его улыбка стала грустной. Тень внутри призывает тень снаружи. Лечи тех, кто может излечиться. Этот путь не для тебя, Йохал. Я не знал, что сказать, и просто смотрел, как он уходит. Позже я понял, что он прав. Это не мой путь. Он ждет кого-то из моего народа. Обойдя Сумеречное озеро, я впервые встретил Кару. Она показала мне Сумеречный приют и попросила собрать всех, кого я знал. Это было убежище, которое мы искали. Я вернусь домой и приведу сюда людей. Я снова увижу мою единственную дочь Рею и подарю ей надежду. Прикольно. Прикольно. <клес> Скримеров как таковых нету, но... Ну вот всегда есть вот это «но». И это пугает. Это пугает. Я же уже старенькая. Так, давайте карту посмотрим. Да, я туда лечу. Вроде туда. Какие-то там штуки, трюки. Всякие интересные. Ух, я летаю. Кто я? Я сокол или кто? Че я за птичка? Ух ты ж. Высоко-высоко в горах. Но у нас не горы, у нас 
летающие острова. Поселение. Да, по-моему, вот тут у нас вот эти вот. у -ти -ти -у. Я куда-то на дерево приземлилась. Мои барашки! Не! Прикольно. Та-да-та-та! мои барашки! А я видела какую-то дырку вон там. Видите дырку? Я не ходила в ту дырку. Как профессионал летаю. О, yes, professional. Чё? Где школьница? Кто? Где? Почему? А что это такое висит? Школа паломников. А, тут, наверное, что-то интересное мы сейчас почитаем. О, дедулька. Ты вернулась, Аук? Посмотри, я, кажется, знаю, что ты нашла. Ключи хранителей. Они похожи на светящиеся символы. Значит, они впитались в лампаду? Невероятно! Жаль, что я не могу пойти с тобой. Кто не позволяет? Моя больная спина. Что? Ты использовала ключ? Похоже, они и правда открывают храмы. Подумай только, моя ученица будет говорить с хранителями. Мы-то думали, что боги либо погибли, либо заснули навеки. И направляли молитвы духом неба и земли. Да нашим предкам. У меня дурное предчувствие, дитя. Но если один хранитель спит, то нужно найти других хранителей и узнать ответы, пока не стало слишком поздно. Сдается мне, наш мир ждут перемены. Ты для меня, как дочь Аук. Прошу, береги себя. Хорошо, я буду беречь себя. Никаких дырок? Не могу прочитать записи, сделанные на непонятном мне языке, и большую часть слов уже невозможно разобрать. Может, Медвин сумеет их расшифровать? Ну, возможно, дедулька сможет. Наверное, вот это все я тоже не могу прочитать. Ну и ладно, пусть он стоит, читает, изучает. Я потом к нему еще раз, наверное, приду, и он мне все расскажет, что там было. Да. Я люблю дырки. Да ну, неправда Не, ну у меня периодически У меня когда отверстия, когда дырки Всегда по-разному О, мужик Мужичок с гармошкой Поиграй немножко И от всей души Наташку рассмеши Пойду сейчас к Наташке Йоу, привет, Аук. Если ты ищешь Медвина, то он в деревне, в пещере. Наверное, изучает таблички. Да, я только что с ним поговорила. Рассказать тебе какую-нибудь историю? Например, как мы с Дайной встретились? Нет? Однажды на восточном острове я увидел прекрасную золотистую лань и пошел за ней. Она привела меня к птичьему храму. Там она и стояла. Она улыбнулась, и мое сердце растаяло. Как кто? Дайна, конечно. Не лань же. А я думала лань. А я думала сова. Так я попал в земли богов. Я был избран стать стаж... стражем этих мест, а жена, как и ее предки, присматривает за храмом Кары. Жаль, что он разрушился. Дайна считает, что его уже не отстроить, но я попытаюсь. А куда ты направляешься? Может, тебе следует отправиться на восток? Там более дикие края, чем на севере и западе, зато много руин сохранилось со времен древних. Самое удивительное место – роща Лифлы. Это дом Лифлы, лани духа из земли богов. В этой роще есть огромное дерево, его крона застилает небо, как туча. Лифлы не видели уже много лет, но говорят, что она спасла это дерево от великого разрыва. Древние соорудили что-то вроде алтаря под де... Др... Фу. Древние соорудили что-то вроде алтаря под деревом. Я так и не узнал для чего. Может тебе стоит на него взглянуть? Ну, возможно, я схожу, взгляну на него. Дашь мне пермач? Взрослая женщина, да? Ладно, девушка, взрослая девушка. Веду себя как ребенок. Поговорить. 
С возвращением, Маук. Надеюсь, что путешествие не слишком утомило тебя. Эрин в восторге от того, что к нам прилетела птица Оборотень. Я немного волнуюсь, что однажды она убежит куда-нибудь во время своей очередной экспедиции. Однажды на севере мы остановились у горячих источников. Так она улизнула в мгновение ока. Мы все обыскали. Шторм воюющих пиков немного стих, но все еще было очень холодно. Мы нашли пещеру и вошли внутрь. Вдруг Эрин спряталась там. Она любит укромные уголочки. Оказалось, что там недавно поселился медведь дух севера. Эрин сидел у него на спине и рассказывал обо всем на свете. Вот ругать ее или хвалить? В ее годы я тоже постоянно убегала из дома. Вот в кого она такая? В мать, конечно. Ах, старые добрые времена. Паломничество. Сейчас посмотрим. Следующее место – архив. Храм на востоке. Древние возвели там большие сооружения. <кхм> А, больше сооружений и городов, чем на западе или севере. Джон там часто бывал. Говорят, что знаки Великого Разрыва раньше проявились на востоке. Многие развалины заросли травой и исчезли. Но если двигаться в сторону восточных ступеней, то ты разыщешь их без труда. Хорошо. Так, вы про дырки. Хорошо. Говорите про дырки. О, а это малявка. Давайте с ней поговорим. Хотел бы я быть облаком, плыть куда-то вслед за ветром. Хрен тебе на лопате, малявка, валяйся на пеньке. Уплыла бы на край света, на север, восток и запад, и нашла бы все тайны древних. Знаешь, на востоке даже есть город, руины Онна. Если бы я могла, то ходила бы, то ходила по нему день и ночь. бы 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 по 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 Хорошо. Значит, что? Нам надо теперь двигаться на восток. Все нормально, ребята. У меня все хорошо. Я слегка просто ебабо. Катя физик? Нет, Катя просто ебабоша. Так, вон туда нам. Нет, не туда. Вон туда. Ни хрена подобного. Вон туда. Да, вот так. Во, отлично, полетели. Мужики должны обсуждать дырки. Ну, а мне что, нельзя, что ли? Я тоже, может быть, хочу принимать участие в обсуждении дырок. Дырки наши все. Ладно, полетели. Полетаем. Мир, к сожалению, такой странный, что никто никому ничего не должен. Ну да, так-то. Нам надо искать большое дерево. А вообще, по-хорошему, надо просто все исследовать. Топографическое безумие топ. Кстати, у меня топографический картинизм. Кто не знал? Я могу в незнакомом месте потеряться. Я вижу большое дерево! Папа ругаться будет? Папа не будет ругаться. Папа добрый. Роща лифлы. А это что такое тут? Смотрите. Большой, смотрите, большой пенек. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Сила и съела пирожок. Сейчас, сейчас, сейчас мы тут приземлимся. <гас> Смотрите, там кози какие-то. <гас> это альпаки. Смотрите. Ну это ламы, не альпаки. Это какие-то или ламы, или олени. Тыгдынь, тыгдынь, тыгдынь. А, какая прелесть. Как зуд сверх сделать? Когда он делает вуп -уп 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 -уп, вот это вот что ли? Это же из футурамы, да? Так, хорошо, нам надо взять лампаду в руки. Убегает куда-то. Так, хорошо. Сейчас откроется. Куда-то, наверное, свет засветит. О! Вот эти штуки я же одну видела. Три. А вон там что-то как будто лежит интересное. Надо будет потом, наверное, посмотреть. А ну-ка, а ну-ка. 
Что это такое? Как-то... Это, смотрите, а -а -а -а, оно его пугает. Вот эта штука пугает человечка, и он убегает. А что это за хрень-то такая? Почему она человека пугает? И чё? А вот тут чё? Чё, чё? Во чё? Чё-то надо дальше делать. Что-то надо дальше искать. По ступенькам. Он, там что-то было по ступенькам. Лазить по ступенькам и найдешь. Как жестоко. Что вы там такое странное обсуждаете? Давайте сейчас вон туда полетим. И там посмотрим, что там такое. Надо все исследовать. Так, это я на край карты прихерачу сейчас. Уп -уп -уп. Так. Допустим. Допустим. Вон я дырку вижу. Ну, это, ну стоп, да, но это не техническая отверстие, это дырка в какой-то штуке. Так, тут ни хрена нету. Сейчас я полечу к той дырке. Это дырка, и не спорьте со мной. Это дырка. Стоп, до. Пойдешь? Ну все, давай. Пока-пока, Мак. Спасибо, что заглядывал. Поздно пришло уведомление. Что с моим ртом? Поздно пришло уведомление. Ничего страшного. Привет, привет. Футурама. <смех> Умер от смеха. Ах, прикольно. Вот сюда, мне кажется, надо залететь. Нет! Или не, или не надо? Приземлись? А -а -а! Они... Это зайцы! Они... Они умерли? Зайцы, смотрите. Это зайцы. Это зайцы. Им плохо. А как же так? Как так? Почему так? Как-то это грустно. Пермак даешь мне. Мне не страшно, мне не страшно. Мне не страшно, серый волк. Это не работает, Владось. А ну-ка, давайте залетим. Полеты, полеты. Ух. Ва! Это что сейчас было? А, вон там я вижу, вон. Надо сюда приземлиться. Тут лампаду надо зажечь. Что это? Похоже на оглушительный раскат грома. Кажется, он шел из Онна, верно? И они куда-то вон туда смотрят. Значит, там вот этот город, о котором девочка мне сказала. А я вот это как будто вот эту фиготень разбила, да? Что произошло? Я не поняла. Ну-ка, я сейчас пролечусь по тем тоже двум. Там же три штуки открывались. А ну-ка еще подождите, вон сюда я хочу. Видите, вон тоже какая-то фигулька там светится. Вот. Лиса! 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 Смотрите, лиса! Лиса рыжая! Поговорить со мной, нет? Поговори со мной! Лиса! Она говорит! Она смотрит за мной, смотрите. Вы слышите, как она разговаривает? Что-то лежит он тут. Старые боги мертвы, их сила принадлежит богу, королю, короку. Нет, зачем ты это делаешь? Они друг друга убивали, понимаете? Как она разговаривает, вы слышите? Блин, классно. 
Прикольно. Мьют? Ты хочешь меня замьютить? Ты хочешь, чтобы я с тобой не разговаривала, что ли? Или что? Что ты хочешь? А? Птичка полетела. Так, ладно, полетели. Полетели, полетели, на головку сели. Сейчас полетим дальше. Это белка? Это не похоже на белку, это лиса какая-то. Это не белка. Тогда белка переросток, она вон ходит. Это не белка. Это не похоже на белку. Вот. Вот еще, смотрите, 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 смотрите. Она мертвая лежит. Как жестоко этот мир. Так, сейчас должно быть не скули женщина. Так, сейчас мы залетим вон туда. Кое-что проверим. И полетим куда-то там дальше. Тут какая-то тоже штукенция. Вон, сейчас я пролечу через вот это вот. Не туда. Промазала. Так, ладно, давайте я сначала схожу, посмотрю, что это. А, почитать можно. О, Урза, мы любили тебя, мы тебя потеряли. Великий и пресветлый город. Ты белым грациозным лебедем взлетела к пурпурным небесам. Ты тянула ввысь длинную шею. Твои глаза, в них тысячи душ отражались, и солнце никогда не заходило над тобой, и повсюду цвела весна. И песня твоя в миллионах сердец славила мимолетность и красоту жизни, похожую на летящий по ветру лепесток». Ты, беломраморный лебедь, распахнувший крылья навстречу заката. Мы больше никогда не увидим тебя. Это как этот, что ли, мемориальная штука. <coughs> Белка под стероидами и костной мукой. Про что игра? Игра про то, что люди забыли богов. И про то, что мир был разрушен и... Мне надо понять, почему мир разрушен и, короче, попробовать, как я понимаю, что-то вас соединить. Так, я разбила, наверное, вот это я разбиваю. Короче, какие-то реликвии я сейчас буду, по всей видимости, собирать. Одну реликвию мне уже отдала штука с, с большими руками. Ух! Так, хорошо. Но это я, наверное, зря сделала. Может быть, мне заново придется это все дело включать там. Он там в дереве. Где дерево вот это. Короче, мне надо сейчас просто тупо исследовать карту и... И самой, короче, надо еще до конца понять, что тут вообще происходит. Так, ну вот, вот оно. А оно горит. А зачем горит? Ну-ка, а еще раз. И что произойдет? <гас> как неожиданно и приятно, прикиньте. Прикиньте, открылся проход. Нифига себе. А я-то думала, мне куда-то в другое место надо будет лететь, а оказывается, нет. Прикольно. Я просто на обум там полетела. Просто захотелось мне ради прикола залететь в дырку. В принципе, да, как всегда. Что-то бегаем, собираем, что-то узнаем, познаем. В чем-то разбираемся. А это что такое за светящаяся штука?
Как интересно. Какие-то кристаллы. Смотрите, все в этих кристаллах. Прикольно. Может быть, тут какой-то ключ будет или что? А, смотрите! Это ты, Кара? Нет, не может быть. Кто ты? Мне нужно наружу. Но нет сил. Этот камень не из нашего мира. Щель. Там, глубже, в пещере. Закрой ее. Какая-то черная штука его удерживает. Надо спасти срочно его. Что пьем? Это гадость. Да нет, ничего гадкого. Это вкусняшка. Не алкогольная. Никакого алкоголя. Предстоит разгадать множество головоломок. Да. Yes. Yes. Ты думаешь, что это девушка из числа американских индейцев, которые следуют своих духовных предков? А Yes, yes, вот так, yes. Похоже на то. На самом деле похоже на то, что она пытается понять, что за хрень вообще происходит. Кто она, зачем она, кто ее боги, что с ними приключилось, почему это все приключилось. Летает все, видите, летает. Мне вон надо вон ту штучку зажечь. Тут, по всей видимости, волшебные тайминги. Фоном смотришь стрим и учишь 3D моделирование? Ммм, хорошо. Молодец. Это полезно. Уп -уп 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 -уп. Так. Сейчас поднимемся наверх и на другом камушке мы доберемся до вон той включалки. Давай, лети сюда. Ща. Лах. Так. Вот так. Отлично. Так, хорошо. Сейчас что-то произойдет. А, штука. Вот эта штука поглотила. Так это мы не... Это, это щель. Закрыть щель. Там щель. Это не щель. Да какая-то была непонятная штука. Дырки щели вообще, что происходит? Так, хорошо, все. А, все уже не двигается у нас. Можно спускаться, да? И идти к этому оленю теперь. Хорошо, идем к оленю. Он сейчас нам, наверное, что-то скажет. А может, что-то даст. Какой-нибудь ключ, наверное, даст. И нам надо будет идти в другое святилище. А может быть и нет. А может быть и да, а может нет, а может да, а может это все слова, а может я, а может ю, а может я тебя убью. Ты, у тебя получилось, мне гораздо лучше, спасибо тебе. Мне уже начало казаться, что я полностью истаю. Люди Кораку захватили мой дом, они рвались к магии этого места. Я боролась с ними, сколько хватало сил. Но их было слишком много. Зато мне удалось сохранить самую важную тайну. И именно ее ты ищешь, не так ли? У меня есть то, что тебе нужно. Он, она мне какую-то реликвию даст сейчас, да, наверное? Вот, возьми этот ключ. А, ключ. Я защищала его. Это была моя задача. Спасибо, малышка. И теперь я оставляю эту миссию тебе. А, как мило. Она назвала меня малышкой. Вот, она дала мне ключ, значит, сейчас я пойду в следующий храм, и в этом храме с помощью этого ключа сделаю там скидыщ какой-нибудь. Да, да, yes, yes, surprise, yes. Так, хорошо, выход нам надо, выход найти. Да, вот она, кора по этой коре мы шли. Идем на оружу. Пойдем на встречу приключения. Что нас ждет впереди, непонятно. О, опять вот это вот. Это белый лис. Это белый лис. 
А, подружка, что привело птицу на восток? Навещай шлифлу там наверху. Значит, все это время ключ был у нее? Примени его где следует, дальше на восток, а потом на север, почти у моего дома. Кстати, можно спросить, почему храмы ведут вниз, если люди смотрят на небо в поиске ответов? Меня это удивляло много веков. А ладно, просто люди такие странные создания. Хм. Ну, интересный вопрос. Почему храмы ведут вниз, когда люди смотрят вверх? Что? 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 Что, Лиська, яс, яс, а? Ты меня передразниваешь, да? Во сне мечтаю о головоломках. На самом деле, я это... Мне когда снится какая-нибудь головоломка, я с ужасом просыпаюсь. Так, дальше на восток нам надо. Это в ту сторону, да, наверное? Не в эту вообще. В другую. Ну, сейчас полетим и скорректируем свой маршрут. Вон туда. Вообще надо все исследовать, да? Да. Вот так. Во, вот так, отлично. Полетели. Гуси-лебеди летели? Кто знает? Вот это вот веселое. Смотрите, а я там была? А, да, я же тут была. Да, по-моему, я тут была. Да, там вот это вот ходит. Бело, белка лис. <laughs> Твой украинский язык is perfect. Yes, yes. Perfect. Perfect fit. <laughs> так, полетели. Летим. Уху! Офигеть. Руины Онна. А -а -а. Я вижу вон какой-то ух. Вон что-то вижу, вижу. Надо приземлиться. А, -а, а, вон там вон, вон храм, наверное. Но сейчас мы вот сюда приземлимся. А вон там тоже лиська вот это ходит. Это что? Какая-то... А -а -а, это статуя цапли. Получено достижение. Каменные крылья. Ну-ка. Тут должны быть люди. Не помню этого здесь прежде. Землю будто переносит ветром. Нужно спешить, чтобы добраться до безопасного места. Тут, по всей видимости, тоже люди искали храм. В котором можно было спрятаться. Типа как святилище, что ли, или что. Два яс. А я не знаю, почему я так отвечаю. Потому что я курочка. Что там такое? Там человеки. Ну, эти души. Сейчас мы подлетим, почитаем, посмотрим, что там у них. Я почти уже приловчилась. Смотрите, как я прям вообще мощно приземлилась. Лежит. А что такое? А этот, наверное... Прыгать, они куда-то... Что-то у них тут случилось. А там падать. Разлетаются. Мы больше ничего не можем поделать. Вот-вот случится что-то плохое. Мы стали слишком малочными. Вот, вот, вот. Злые вы люди, плохие вы. Алчные, беспощадные. Забыли о доброте. О многим, многих моментах. Вот и получаете, что ваш мир разрушен. Вот так вот. Нечего быть плохими. Надо быть хорошими, надо быть добрее. Даже? Даже. Опа. Красиво, как я научилась приземляться. Но нет предела совершенства. Я научусь еще круче приземляться. А тут какие-нибудь животные будут? Нет. А, ну тут эти. А, 
Альпаки. Ну это не альпаки, я не знаю, кто это. Хотя похоже на стриженный хлам. Прикольно, я за тобой бегаю. Тык-тык-тык-тык-тык. Тут какой-то... Что? Ой, там... Там почитать. Там почитать. В южных кланах гордые люди. Даже под угрозой войны с самозванным богом королем Короку они не склонятся. До того, как были построены Урза и он, многие оборотни выбрали лань своим зверем духом, своей защитницей. Но постепенно духи стали печальными, они жаловались богам на тьму в мире. Тень, закравшаяся в их сердца, протянулась еще дальше. Это так. Но тогда верно и обратное существование света, и в этом наша надежда. Меня зовут Хашар из Восточных островов. Я первый оборотень после десяти поколений. Мой зверь-дух выбрал меня, и я не отступлю. Я отправлюсь на север, в монастырь, и присоединюсь к другим жрецам. Почему у меня мурашки по телу? Вот вроде как бы ничего такого, да, у меня прям, прям мурашками покрываюсь. Так, хорошо, летим. Сейчас тут посмотрим все. Может, еще где-то что-то прочитать и вон туда полетим. По всей видимости, там храм. Уху! Офигеть, как классно. Ну все, полетели к храму. Тут ничего, наверное, нету. Кайфово. Мне нравится. Тут прям город, слушайте. Прям город-город. Ой, на дерево приземлилось. Окно закрыть? Они дерутся. Они дерутся, слушайте. Надо исследовать город, походить тут везде, посмотреть... Ну, они у них прям война тут. Война бесконечная стрельба над головой. И лежит сыро земле, товарищ мой. Какие песни старые я вспомнила, а? Талисман сжимаю крепко я в руке. Тихо плачу при луне. Какой-то значок. Смотрите, рисунок. Давайте поднимемся туда. Так, ну-ка, тут у нас что? А, ну это вот я видела это. Это я видела, да. Жестокие люди. А, вон это лиса двухвостая ходит. Ой, шмякнулась. Она как будто меня зовет. Как будто что-то хочет мне сказать. А, ну тут все, тут просто вот эти развалины, и я тут ничего никуда никак. Так, хорошо, пойдем. Пойдем ходить, все исследовать и разбираться. Искать. Где-то же, наверное, должен быть вход. Хорошо пою. Мэр, откройте, или вы хотите, чтобы солдаты взяли город силой? Не будьте трусом, выходите. Он уже там застрелился. Музыкальные стримы мы на хентайчке иногда делаем. Мне не хватает времени, чтобы заниматься песнопениями. Лежит мертвый тут. Эх, люди, люди, что с вами не так? Почему вы такие злые? Ходит жопонька, виляет хвостиком своим. Тык-тык-тык-тык. Мне надо больше времени, чтобы с музыкальными стримами. Мутки мутить. Ну-ка, а там на вот эту штуку я не залезу. Может быть, залететь надо тут что-нибудь. А тут, а там, там только птички. Ну-ка, погодите. А, это кто там такой лежит большой? Это что такое? С 
Смотрите, это кто такой? Мертвое животное. Или это статуи разрушены, или что? Вот тоже. Это, наверное, статуи разрушены. Они все разрушили. Зачем? Зачем вы вот это все? Чего добьешься вот, вот этой жестокостью? Ничего не добьешься. Восстанавливать мир потом вот это все очень, блин, долго. Убегают. Тут почитать что-то, что тут такое. Бог король требует все изменить. Да козел он. Королевский указ бога короля короку, царя царей и бога богов, бога богов. Склонитесь перед ним единственным богом. Он и только он правит всеми жителями на востоке и в земле богов. Преклоните колени и уцелейте. Окажите сопротивление и ваши дни сочтены. Давайте прочитаем, что там у нас такое. Трунь у нас был. У нас был трунь. Зотек. Фон замены поролоновых микрофонов. Thank you very much, Zotek. Thank you. Мне придется пумпончик на микрофончик покупать, да. А то он будет весь в слюнях, особенно когда я делаю так. Thank you. Такова воля бога короля Короку отныне и навеки, записанная в десятый год журавля в его великом городе Онне. Самозванец какой-то там. А эти все стоят и да, 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 мы всех поубиваем, мы друг друга поубиваем, мы будем слушаться непонятно кого. Не бывает мира без войны? Я пацифист. Вот тоже, мне кажется, это, это наверное, статуи разрушены. А, зайчик, живой зайчик! Да ты мое солнышко, ты выжил, ты маленький. Слава богу, хоть зайчик выжил, уже хорошо. Так, допустим, давайте посмотрим карту. Руины Онна. Что нам надо? Нам надо найти этот храм, в который ключ же у меня, ёптать, есть. Что-то... Привет, короче. Привет всем. Бука посмотрел чуточку стрим. Бука посмотрел чуточку стрим. Ой, я падаю. Сейчас я проверю, кто это, что это и почему это. И... 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 Приземляемся! Так, сейчас. Мика, фырь. Привет всем. Привет, Мика, привет. Нэнси шлет любовь. О, Нэнси. I love you so much. <laughs> Ребят, на самом деле, получилось так, что по итогу я теперь с Нэнси общаюсь больше, чем с Тони. <laughs> Прикольно, да? <laughs> так. Так. Блин, а где храм-то у нас? Он сначала сказал на восток, а потом... На север. На восток, а потом на север. На восток, а потом на север. Может быть, надо вот сюда куда-нибудь сейчас лететь. И там мы найдем храм. Или нет? Пока что я что-то заблудилась. Чуть-чуть. Ой! Не ту кнопочку нажала. Сейчас сделаем второй заход. Фига я! Прикалываюсь. Так, пойдемте к тому круглому этому. Сходим. Может, там что-то есть. Половина не знает, кто это такая. Да, это жена. Жена Зуатека. Вот так вот. Теперь знаете. Я увожу жен. 
Так, ладно, давайте сюда сходим. Вот, вход. Сейчас почитаем. Статуя разрушенная. Прочитать. Горайну со штормовых островов от его сына Тасоу. Отец с печалью вынужден сообщить тебе о гибели в библиотеке снежной цапли. Это снежная цапля, там статуя цапли стояла. Стража города Онна ворвалась к нам в ночи. Они угрожали оружием и выкрикивали имя их короля Коробку. Ну вот ты... Плохие люди какие. А это такой... А -а -а -а. Они разрушили и сожгли дома и свитки. Они убили бы и нас, но мы сумели убежать. Мы наблюдали за побоищем издалека. Нам удалось сохранить несколько ценных свитков. Ну хорошо, хоть что-то смогли сохранить. Уже мелочи приятно. Мы отправимся в монастырь на северо-западе и оставим свитки там, в безопасности. Надеюсь, что эти далекие и скудные места не привлекут алчного короку. Цапля дух поведает нас... А, поведет нас... До границы снегов, а затем вернется домой на юг и передаст тебе это письмо. Надеюсь, она отыщет тебя. Людей на Я не собираюсь. Подожди, стоп. Че? Подожди, стоп. Подожди. Сейчас я прочитаю. Кого я там куда байчу? Пряник. Я не понимаю, кто это. Может быть, может быть, и понимаю, но. Спасибо. Весело. Забавно. Если жениться на мне, кого я буду уводить? А кто же на мне на такой дурочке-то женится? Кто, кто, кто меня в жены возьмет такую дурынду? Так, хорошо. Мы должны идти на... Вот сюда вот. Лететь. Полетим сейчас. Сейчас проверим туда. Почти. Вот так? Да, вот так. Полетели. Сейчас мы там найдем, наверное, храм. И все поймем. Ну, либо свитки найдем, либо прям что-то сделаем. А вон там внизу, мне кажется, надо... Вон что-то горит. Сейчас посмотрим. Да, тут человеки. Тут человеки были. Сейчас посмотрим. Сэр, разведчики докладывают о залежах АР под территорией храма к северу отсюда. Брать всех штурмом! Это Спарта! Сумасшедшая женщина, да? Вот вопрос, кто такую бабищу возьмет в жены? Припизнутая. Так, вон туда полетели. Полетели, полетели. Гуси-лебеди летели. Бабку выебать хотели. А дальше кто знает. Ха-ха. Смешно. Не, все нормально, ребят. Я нормальная, вполне адекватная. Так, восточные ступени. О, вот, про эти ступени говорили. Про эти ступени мне и говорили. По ступеням вверх наверх. Будет ли считаться изменой у вот чужой жены женой? Ой, я не знаю. Вообще без понятия. Скороговорки? Это не скороговорки, это чистушки, матерные чистушки. Так, вон там человеки, люди были. Сейчас мы спускаемся и проверяем, что они там базарили. И что у них тут было? Ой, зайчики, зайчики, зайчики. Кур -р, кур -р, вот так они говорят. Сторожевая башня упала. Помоги найти выживших. У них тут что-то случилось. У них сторожевая башня упала. Вот она, башня сторожевая. У них интересно выживший. Сердитый старый русский человек. О, господи. Да, походу дело именно так. 
Вот. Это, наверное... Это вот что за значки? Это, может, какие-то... Как сохранялка, что ли? Контрольная точка какая-то. Вау! Как я могу? Кенни, давно я тебя не видела. Привет! Я с ушками, да. Я милота. Так, надо полететь наверх. Я вон там вижу, вон светится. Сейчас мы вот сюда прямиком и пойдем. Так, отлично. А, тут эти зажигали они. Свечи. Так. Открыть храм. Все, мы, ребята, идем в храм. Сейчас мы должны с вами пройти в храме все, все. И у нас, наверное, будет второй элемент. А, на шестеренках. За пряни очередь выстроилась. Где? Где очередь? Покажите очередь. Я прибедняюсь. Я не прибедняюсь. Убирайтесь, это святая земля, а не источник силы, который нужно захватить. Плохие люди. Плохие люди. Они хотели... Мы не очень плохие. Они убийцы, насильники, потаскуны. Господи. У меня еще это пятничное настроение меня не отпустило. У меня в пятницу какой-то был этот такой заскок прям. Хихихаха вообще поймала. Как идет строительство западного монумента? Срочно отчитайтесь, где ваша смета, господа. Я не прибедняюсь. Я ничего не прибедняюсь. Так, куда тут надо ходить? Че тут куда? Вот тут вот непонятно. Там было более понятно. Что-то горит. Какой-то фонарик. Надо понимать. Вниз, наверное, как-то спуститься. Так, тут двери. Угу. Угу. Непонятно. Непонятно. А чё и куда? А, вот, нашла. Не все так очевидно. Темно и страшно. Редко появляешься. Новый ПК купил и все пробуешь многие игры, которые раньше не тянули. Ммм, ты доволен? Слушай, ну я рада за тебя. А чё, чё за игрульки играешь? Расскажи. Я хейчу саму себя, значит? Ну, может быть, я не знаю. Я маленький хейтер. Так, что тут такое? Что ты там вниз смотришь? О, статуя с мечом. Смотрите, какая. А, а тут сломанная. Ну, фыржишь. Ну, наверное, я сейчас вот с этой шестеренки куда-то там спрыгну. Да? Да. Вот так, опа. И вот так, опа. Фонарик. Ну-ка, сейчас я наверх схожу, посмотрю, что там. Надо исследовать все. Вдруг там есть что-то важное. Нифига важного, наверное. Да, нифига важного. Хм... Просто альтернативный путь вернуться наверх. Так. Ладно. Вон туда можно еще заглянуть. Темно и непонятно, куда тут можно сходить, а куда нельзя сходить. А, Какой-то механизм. Наверное, там откроются двери. Так. 
Идем спускаться в самый низ. Вот она, эта статуя, которую я видела. Люди снова могут спать спокойно, надеясь, что это суматоха с королем ерунда, и старики зря волнуются. Старики никогда не зря волну... волнуются, они всегда волнуются не зря. Они волнуются, потому что они волнуются. О, тут штука включательная будет у нас. Очень интересно. Очень интересно, когда она активируется. Что-то мы должны сделать, чтобы она активировалась. А сейчас на самом деле сложно везде купить для компов что-то. Нам повезло. Мы нашли много залежей АР. Больше, чем мы ожидали. Что за АР у них? Что какая-то... Подъемник снова не работает. Кто выключил главный рубильник? Кто это выключил? Главный рубильник. Так, спускаемся. Вот тут, значит. А, вот штука. Зажигательная. Включательная. Использовать. Хорошо, сейчас она нам что-то подскажет, наверное. Что-то покажет. Сейчас, наверное, вот эти все загорятся. А -а -а, да, я смогу открыть двери. И в каждую зайти. А вон еще одна штука. Она, наверное, потом загорится у нас. Ой! Надо, наверное, будет мне запустить вот эти шестеренки все, что ли, или что? Так, хорошо, давай, аккуратно поднимаемся наверх. Так. Ну вот эта дверь у нас пока что недоступна. Да, на самом деле золотек прав. Правда. Мне очень дико повезло с моей видеокартой. Очень дико повезло. Ее стоимость сейчас просто запредельная. Это вообще уму непостижимые цифры. Я вообще не представляю. За такие деньги никто, мне кажется, наверное, не купит. Так, тут нету включательной штучки. Поймал приступ. Apex, Hardline, та же самая GTA. Dying Light, Ведьмак 3. Outlast 2 скачал. Ага, понятно. Все понятно. Короче, ты задротишь. Так, это у нас... Погодите, где у нас эти двери-то с этими штуками зажигательными? Я куда-то, наверное, далеко уже пошла, нет? Что-то я потерялась. Ну, конечно, я далеко пошла. Хм. Да, да, так и есть, так и есть. Так, подождите-ка. Я ходила, одна дверь у меня вот. Да, и тут не было штуки. Где-то была еще одна дверь. Где-то еще одна дверь была. И там была... А, ну вон она, вижу. Вижу, вижу, вижу. Че, я ее сразу не увидела. Так, хорошо. Открывайте шире двери. Мы не ели две недели. Угу. Майнинг тоже, да. Так, ну-ка смотрим. Внимательно смотрим. Шестеренки заработали. Что-то сейчас будет происходить. Так, вот эту штуку мы зажгли. У нас есть... 
у нас есть вон штука. Так, а там лестница какая-то есть, нет? Сейчас по шестеренкам поди буду ходить, залазить. Ну-ка. А тут я смогу залезть вот сюда? Ну нет, наверное. По-другому тут как-то буду залазить. Сейчас, значит, запрыгнем. Сначала сходим, скажем так, налево, а потом пойдем направо. Так. Угу. Так, хорошо. И вот сюда. И вот сюда. Отлично. Сейчас, наверное, что-то еще у нас поменяется где-то. Я смогу вон, вон туда, видите, да? Так, вот, шестереночка еще одна начала ходить. Так, отлично. Замечательно. Замечательно. Так, сюда мы от... Сюда угу, Хорошо. Отлично. А, она ходит вверх-вниз. Смотрите, как интересно. И сейчас, когда вот это будет подниматься, я прыгну на, получается, вот эту. Шикарно вообще. Отлично. Все, да, в принципе, ребят, все вот очень понятно с этими головоломками. Главное внимательно просто смотреть. Что я иногда не умею делать. <смех> Внимательно смотреть. Иногда не мое. <смех> так, смотрим. Открылась какая-то другая дверь. А, скорее всего, открылась дверь, которая у нас без этих зажигательных штучек, дрючек. Так, тут что-то человеки говорят. Люди короля уже близко. Нужно торопиться. Надеюсь, свитки будут в безопасности. А, это вот эти трое, которые про свитки там оставили. Три послания со свитками. Значит, они здесь спрятали свитки свои. Мне надо будет их, наверное, прочитать. А -а -а! Вот сейчас буду что-то читать. Смотрите, какие большие свитки. Так. Когда Творец создал людей, пришел Хранитель Снов и встал на часах. Он видел связь между Великой Спящей и Вечностью. Иногда в мире рождались ужасы и кошмары, и если сознание человека их улавливало, они становились страшной реальностью. Поэтому хранитель пел песни времени и мира, вылавливая этими историями все ужасы мира. Он запечатал их в бесконечный свиток и спрятал его на веки вечные. Эти ужасные истории были надежно запечатаны и забыты в залах снов. Прикольно, слушайте. Так... Что-то вы там обсуждаете, не знаю что, но я с вами полностью солидарна и согласна. Так, им повезло, они нашли, им повезло. Да, мы это читали. Угу. Открываем другую дверь и идем. Так, и вот это потом у нас, наверное, загорится. А это что? О, лифт! Куда-то мы поехали, мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, мы отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Эй, -э -э. ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Эй, hey. <laughs> сегодня песни, пляски. Это последний? Да, остальные сны заперты в хранилище. Это в... А, это свиток со сном. Прикольно. Так, сейчас мы что-то будем делать. Включить. WS. Что мы должны включить? Так, включить. А, я поняла, я поняла. У нас тайминг. У нас тайминг. И побежали, побежали. Хопа. Катя разумист. Кошмар. Вызывайте санитаров. По-моему, уже пора. 
Ух ты! Смотрите! Прочитать. Склонитесь перед единственным богом, Короку, вечным правителем. Он царь царей и скоро станет владыкой всего мира. <звы> Злодей какой. Он нехороший, стопудово. Я прям зуб даю, нутром чую. Золотой микрофон работает. Гуд, гуд, хорошо. Если э, это то, что нужно для счастья, я буду петь. Вон свиток висит. Убрать старые свитки перед началом раскопок? Убрать? Убрать старые свитки, мой господин? Куда-то я спускаюсь вниз. И что тут? А тут ничего. Не вижу ничего такого. Ну-ка, может быть, надо сюда как-то, а я сюда не запрыгну. Н -н -н. Так, сейчас посмотрим. Что-то мы сейчас, наверное, найдем где-нибудь. Что-то мы, наверное, найдем. А может быть и не найдем. Так, а его надо прочитать нам как-то, нет? А как вот сюда залезть наверх? Чтобы его прочитать. Но вот этот пьедестальчик бы спрыгнуть. Наверное, спрыгнуть надо сверху оттуда. Могли бы сами делать. В принципе, могли бы, да. Так, пойдемте спрыгнем и прочитаем. Надо аккуратненько там как-то спрыгнуть. Сейчас по вот этой фигнюшке. Прям куда надо. Вот так. Хоба. Так, будет читаться? А он даже недоступен для прочтения, представляете? И этот, они просто висят, значит. Ну, по всей видимости. Ну, наверное, да, я не могу. Залезть. Ну-ка на этот бур еще раз. Подойти к свитку. Ну нет, не загорается Е. Значит, я не могу их читать. А мне хотелось прочитать. Так. Сиди, не бегут в другие страны. Да, есть такой косяк. Так, ладно, это мы прочитали. Хорошо. Ммм... Что мне делать? Мне непонятно. Я сюда забежала, да? И тут как бы закрытое это все дело. Я чего-то, может быть, не вижу? Все-таки. А, ну вот. Выход. Выход есть. А я уже почти начала паниковать. Так, нет, это не выход, это спуск. Все, можно начинать паниковать. Так. Я потерялась. Я потерялась. Опять загорается эта фигня. Мы ее уже читали. Мне неинтересно читать про то, что ты считаешься там единственным неповторимым богом на всей планете. Хожу по кругу. Что-то, наверное, может все-таки внизу там. Блин. Как мне? Как мне? Непонятно. Непонятно. Я потерялась. Давайте еще раз вниз спустимся. Может, все-таки тут куда-то надо, и я просто э, поймала тупняк. А, ну, а вот. А я здесь не запрыгну. Я здесь не запрыгну. По трубе. По трубе пройтись. 
Да, наверное, слушайте, нет. Я смогу по трубе пройтись, чтобы отсюда во выйти. Ну-ка, сейчас аккуратненько вот так сюда шмяк. И по трубе попробуем пойти. Так, хорошо. Хорошо. Катя молодец. Катя нашла выход из положения. Я не потерялась. Хорошо, отлично. Главное смотреть внимательно. Хорошо. И еще надо нижнюю теперь зажечь. Статуя разрушенная. Так. Ну-ка, давайте. Это мы, наверное, сейчас себе дверь откроем. Так. Хорошо. Мне кажется, мы здесь были. Да. Так. Надо посмотреть внимательно, что у нас есть. И вспомнить все. Бур. Большой бур. Большой страшный бур. Так. Так. А что ты потушила фонарик? Я не помню, где, блин, этот. Еще один. Um, куда еще сходить-то надо? Где еще открыть? Да это мы сейчас себе открыли. Mm -hmm. Пойдемте сходим вниз, что ли, тогда? Я уже заблудилась, где я исследовала, где я не исследовала. Чат ушел в политику. Ах, вы какие. Злодейские морды. Болтайте, в принципе-то, почему бы и нет. Так, тут мы все зажгли. Тут же мы все сделали, все включили. Больше нам тут ничего не надо включать. Синий у нас горит. Синий у нас горит. И красный у нас горит. И где-то должно быть еще, по всей видимости, на нижнем уровне где-то. Если... А, да, вон она. Вон она, по всей видимости. Ребята, кажется, я увидела. Да, вот она штучка. Так. Что это такое? И... А, я... Что? А, лифт, лифт. Ко мне спустился лифт. Так, подождите. Использовать. И куда я сейчас? На, 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 наверх опять, что ли, поеду? А что мне наверх ехать? Что мне наверх ехать? А, -а, а, подождите. М -м -м. Зачем мне? Я не хочу больше в ту эту. Я же вернулась к той головоломке. Зачем она мне? Еще раз. Или она мне нужна еще раз? А если я не хочу в нее играть? В эту головоломку? Ну-ка, давайте спустимся. Спустимся вниз на лифте и еще раз там внизу все исследуем. Потому что я же прошла эту головоломку. Не может же быть, что там два фонарика-то зажигать себе. Так, подождите. Это прям... Это прям... А, ну вот. Вот, мы вышли к этим штукам. Мы вышли к этим штукам. Видите, красная, синяя и еще вот эта. Ее надо зажечь. Но чтобы ее зажечь, ее надо найти. А где ее найти? Тут водичка. Тут водичка у нас. 
Блин, все-таки неужели надо к той штуке? Опять на лифте, опять с той головоломкой. И может куда-то в другое место она меня отведет? Может что-то поменялось там? М -м да, были бы подсказочки, было бы поинтереснее. С подсказочками. С подсказочками всегда интереснее. Ну, мне, по крайней мере. Потому что что? Потому что я ватрушка ленивая. И не люблю думать иногда. Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя, и тогда... Мне кажется, что плывут облака подо мной. <как> да, сегодня что-то старенькие песенки какие-то у меня в голове. Ну ладно, что, поехали опять на лифте на этом. <как> Отошел в магазин за пивом и рыбку, и уже по лице мы прошли. Да. <как> а ты еще не выпила, уже тут о политике. Может быть, как-то вот сюда бы мне или нет? А нет, это в самое начало лифт привел. Это закрытые двери вот эти. Так, ладно, фиг с тобой. Идем еще раз в эту головоломку. Так, сначала вот эту. Потом вот в эту. А теперь побежали. Пау! Скидыш! Пау! Так. Ну и смотрим теперь, ё-моё. Чё нам это дало? Чё мы сюда опять приперлись? что то новое там будет. Неизведанное. Навряд ли. Тут вот это все красным горит. Мне кажется, что-то я где-то не увидела. Что-то я, ребята, где-то не увидела. А что не увидела, я не знаю. Ой. Упала. Так. Давай еще раз нормально солезем, спрыгнем и по трубе пройдем. По крайней мере, нет недостатка в пиве. Ай, прикольно. Так. Здесь нету ходу пароходу. Вот это мы с вами включили. Вот это мы с вами включили. Моя твоя не понимать. Что я где не вижу? М -м, ребята, что-то я где-то не вижу. Вот это мы включили и вернулись в большой зал. Вот тут лифт катается. А вот это вот у нас все. Может быть, на самый верх подняться? Вернуться наверх? А что мне это даст вернуться наверх? Где-то у нас что-то не зажженное. Неактивированное. Уголь неактивированный. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Осмотримся. Так, там лифт. Там лифт. Так. Я еще так это пялюсь, как будто мне это помогает и меняет угол обзора в игре, дуреха. По факту это ничего не меняет, ни угол обзора, нифига, и лучше видно не становится. Так. Так, ну давайте посмотрим. Может быть... А что может быть? Ничего не может быть. Тут не активно. Потому что что? Потому что... Ну вот он, лифт. А, Ну-ка, погодите. А, ну это вон те две штуки. Те две штуки. 
Да, я говорила, это в самом начале получается я. Как я зашла. Выйти из храма. Не надо мне выходить. Мне надо третью штуку зажечь. Как третью штуку зажечь? По ходу дела... По ходу дела... Мне сейчас нужна будет помощь зала. Ребята, потому что что? Потому что я не могу найтись. Я где-то потерялась. Что-то я не могу найти, где мне зажечь третий элемент. И это очень печально. Это очень печально. Мне надо запустить э, эту дурмашину до конца. И я не могу понять, как. Вот горит синенькая, да, вон красненькая горит, синенькая труба горит. А еще одна труба у нас не горит. И это очень плохо. Надо, чтобы шестеренки все работали. Чтобы механизм был исправный. Так. Ну что? Кто будет мне помогать? Искать последний элемент. Так, я тут была, да? Вот эту сломанную статую я помню. Вот это красное, где у нас горит, да? Красное. Хм. Для улитки YouTube, блин, да, наверное, мы сделаем перерыв. Так. Давайте мы сделаем вот так. Давайте мы сделаем сохранить. Сейчас я перезапущу трансляцию для того, чтобы у нас нормально сформировались субтитры. А, через 5 минут запускаем вторую трансляцию и снова встречаемся за обсуждениями всяких боликов-анаболиков, а, полит тем, а, электронщины и прочей, прочей всякой всячины. Так, все, ребятки, давайте. Спасибо, Золотек, за напоминание. На самом деле для нас, для всех будет лучше, если мы будем делать не сильно большие, не 10-часовые стримчанские. Может быть, я немножко поменяю образ. Все, ребятки, до встречи на просторах интернета. Встретимся очень-очень.